ang mga balitang kamag-anak ni BBM, si Mr. Mangusin. Ibig sabihin, itinatanggi. No? Uh, the claim of Mr. Mangusin that he is Francis Leo Marcos at anak siya. Hindi natin alam, no? Kasi iba-ibang sabi niya. Eh. Kung una sabi niya, at tatay niya, si Dr. Pacifico Marcos, eh, meron siya lumalabas na mga audio, no? Mga yung tawag sa ilong utikal, no? Ay, uh, dapat malaman nila na tayo po ay nakakaintindi kung ano ang batas. Kasi akala nila kasi uh, patuloy lang nilang i-deceive, i-mislead ang taong bayan. Akala nila uh, wala tayong alam tungkol sa batas, tungkol sa ano ang dapat uh, mangyari sa katulad ng kaso ng uh, ABS, ABN. Hindi ko alam kung natuloy yung uh, pakipagpulong ni, uh, ni House Speaker uh, Alan Peter Cayetano kahapon. Uh, sinabi niya nung isang araw ay eh, magpupulong siya sa uh, ilang mga senador upang pag-usapan na magbigay daw ng joint resolution ang dalawang uh, dalawang uh, panalagan no uh, the two houses of congress the house of representatives and the senate ng joint resolution pero kahit na po may joint resolution hindi po hindi pa rin po iyan sapat para makapagbigay ang uh, NTC ng uh, tawag dito uh, ilapit mo po yung mic niyo Ah, uh, mahina ba? Mahina bang natin natin? Okay, sandali ah. Okay, uh, so I hope uh, much better, no? Okay, so uh, yung tinatawag na provisional authority, bawal po yan, no? Uh, again, uh, balikan natin yung sinabi ni uh, dating Chief Justice uh, Reynato Puno na if we look at the law, no? If we look at the law, eh, talagang hindi po pwede yan. No? Uh, okay man sound. No? Sa, sa, salamat sa ZM. No? Uh, si Deyotan, audio is uh, okay. Okay. So, um, uh, yung uh, Memorandum Order number 0103, it pertains to companies, no? permits ng mga kumpanya. Katulad ng Smart, PLDT, Globe Lines, Globe, uh, TNT, ano pa yung iba? Uh, yung mga uh, buy and tell, no? uh, na mag-operate kasi may mga sell sites sila all over the country. At uh, dahil sa enhanced quor- uh, community quarantine, eh, baka ma-permit sila na mag-expire uh, sa panahon ng uh, in ECQ. No? So kahit na hindi mo na sila makapag-renew, eh, pwede silang magpatuloy. Yun ang po ang ibig sabihin nun. No? Uh, do not twist. No? Ang uh, ano natin sa ABS-CBN at sa NTC, do not twist the language of the law. Ah, ito po ang uh, memor- memorandum order ito is an administrative uh, order ha? administrative it cannot substitute hindi po pwede ito pumalit sa isang uh, batas no because a franchise is batas no hindi po ito basta-basta lang papel no uh, na kahit si- sino pa perma kahit mapermahan pa yan <coughs> ng uh, lahat na senador at lahat ng mga congressmen kung hindi pa po yan batas eh hindi pa rin po yan uh, franchise. Okay. So, uh, ulitin ko, distinction must be made between franchise and permit. no? So, dapat uh, maintindihan yan ng NTC na tayong mga tao ay nakakaintindi. No? We understand what is the difference between franchise and a permit. no? Kahit magbigay pa sila ng isang daang permit, kung walang franchise, <laughs> Sorry po ABS-CBN, no? Uh, dapat po patulog muna ang inyong uh, network, no? Kung sa huli makakuha kayo ng franchise at abrobahan ni uh, Pangulong uh, Duterte, eh uh, maswerte kayo, no? Eh, alam naman natin kung ano mag uh, kung ano ang power ng no? Ano ba 'yun, no? Uh, kasi yung ganun eh may mga senador at may mga congressman eh pag uh, nakakita ng galito eh yung mga mata nila dumidilat no <laughs> at uh, sasabihin na oh wala problema wala problema no dahil may uh, ganon at uh, para sa ABS-CBN eh wala po napaka 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 liit na ano uh, 
uh, bawat taon uh, sa kanilang uh, operation. No? Okay, so punta na po tayo sa uh, uh, inaabangan ng lahat. No? Alam ko uh, lahat, uh, lahat kayo ay excited na marinig. No? Uh, ngayon ay 1,202 ang uh, nanonood sa atin. Uh, uh, marami siguro dyan ang mga uh, panati ko ni Norman Gusgusin. Ang payo ko sa inyo, uh, habang uh, ayaw niyong maniwala sa akin, no? kung hindi ba kayo naniniwala sa akin, panuorin niyo lang at makinig kayo. No? Baka pagdating sa dulo, ay eh, baka mag-iba ng isip ninyo. No? Kasi ang katotohanan po, pag uh, pinakinggan mo at makikita mo yung katotohanan, kahit ano pang mga mali mong paniniwala, ay unti-unti po yan. Lalambot yan ang, uh, ang uh, kapangyarihan ng dilim at uh, mangibabaw talaga. The truth will always triumph. Ngay- yan po paniwala ko. No? Ang katotohanan ay laging mangingibabaw. It will uh, triumph. It will win. Kaya po ang uh, mga ngusgusin na uh, fanatics ay galit na galit sa akin. No? Galit na galit sa akin dahil po alam nila na pag makarating yung mensahe ko ng katotohanan sa napakaraming mga Pilipino, no? mga 980,000 yata yung mga uh, subscribers sa channel niya, karamihan dyan, siguro 95% ay yung mga taong pinaasa niya. No? Uh, mag-subscribe kayo dyan upang uh, maka, makakuha kayo, makaangkin kayo ng uh, chance no? uh, na baka mabigyan kayo ng bahagi ng Marcos Wealth yung mga gold bars daw niya. No? Yun po yung pangako dyan eh. No? Uh, and uh, I will uh, discuss that. No? So, uh, uh, kanina po, uh, nagpalabas ako ng uh, isang video no? uh, kung paano po gumawa ng uh, report ng abuse. No? Lalo na sa scam and spam na mga accounts na nangyayari dito sa uh, YouTube. At uh, without a doubt, wala pong kaduda-duda Itong ginagawa ni Norman Mangusin na nagpapakilala na si Francis Leo Marcos at anak daw siya. Uh, anak din daw siya ni, ni Ka Ferdinand, no? ni Ka Ferdi. <laughs> eh, kahit kung sinong tatay niya, parang hindi niya na malaman kung sino. No? At uh, uh, yung totoong tatay niya ay si Gilbert Mang ni uh, Norman. No? Parang kinalibutan na ni Norman na siya ang uh, nagbigay ng buhay sa kanya. Pati yung nanay niya. Uh, pinapalabas pa na naging, na naging uh, uh, kabit no ni Dr. Pacifico Marcos. Mahiya-hiya ka naman no. Mahiya-hiya ka naman uh, Norman uh, Mangusin no. Uh, as much as possible ayo ko po tawagin siya na Marcos dahil hindi naman talaga siya Marcos and uh, ngayong gabi eh, may patunay po ako no. Patunay ako galing mismo kay BBM no through his uh, spokesman. No papakita ko sa inyo baka, baka sabihin niyo na Uh, ginagawa-gawa ko lang ito o kinukuha ko lang ito, pinupulot ko lang sa uh, Google no? <laughs> ang uh, mga bagay nito So anyway uh, uh, kahapon nagpalabas ang CBCP ng isang uh, map circular sa lahat ng mga obispo sa buong Pilipinas na uh, mag uh, humihingi ng suporta upang i-mass reporting nila no? itong si uh, alias no alias alias Francis Leo Marcos dahil sa kanyang uh, pagbudul-budul sa napakaraming Pilipino as, as of now it's hard for us no uh, hindi pa natin malaman kung ilan talaga ang naging biktima niya pero uh, kung nanonood tayo sa kanyang live stream nakikita natin na patuloy po yung pagpasok ng pera diyan uh, mula sa mga Pilipinos overseas uh, na naniniwala pa rin sa kanya na totoo itong ginagawa niya na pamimigay daw ng bigas. So, ang paras kanila dahil maganda yung uh, loob nila ay nag-ambag sila, no? Sabi na ay eh, uh, kahit sa halagang 5 dollars, US dollars, eh sa peso uh, ano yan, mga may mga 1,000 pesos plus, no? So, sabi nila, oh, maliit lang na bagay yan, no? Uh, so, mag-ambag tayo doon kay nor uh, kay alias Francis Leo Marcos. Hindi nila alam ay hindi po napupunta sa bigas yan. Dahil wala naman talagang nami, uh, ipinamimigay na bigas. No? Wala talaga. Lahat po ito drawing. Lahat po drawing ang puhon na niya nung lumabas siya at namigay isang uh, uh, 
butelya na plastic bottle na tubig. Yun ang buong puna niya. Umikot lang siya, may video sa kanya. Oh, to bigyan ko sa inyo, tulong sa inyo to Eh, siyempre, naghanap siya ng mga lugar kung saan na uh, marami ang uh, mga mahihirap at uh, niligay ito sa kanyang Facebook, sa kanyang uh, YouTube. Marami po talaga ang naniwala. No? Marami ang uh, naniwala na ito may isang tao na dahil sa kanyang kayamanan at sobrang bait ay namamahagi ng kanyang uh, uh, namamahagi ng kanyang pera no? para itulong uh, sa iba. Ang sabi po ni Norman Gosgosin uh, sa kanyang mga presidis, ang net worth niya ay 1 billion 250 million pesos. O ito ah, let's do some arithmetic. Ha? Let's do some arithmetic. 1 billion 250 million daw ang net worth. Yun ang kabuuhang kayamanan niya. No? Uh, sa kanya galing to ah. Now, uh, pinaasa niya ang uh, mga uh, nanonood sa kanya, nanonood sa kanya na bibigyan sila ng 500 ah uh, ng 500 uh, pesos each no bibigyan daw sila ng 500 uh, bawat isa basta mag-register sila mag-comment sila doon sa kanyang uh, Facebook uh, page at ilagay ang kanilang uh, number sa sabi niya uh, sabi niya uh, pag lumabas inilagay niyo yung binigay niyo yung uh, cellphone number niyo sa comment uh, portion ay eh, tatawagan kayo at uh, ipaalam sa inyo na makatanggap kayo ng uh, 500 pesos. Okay, so ipalagay natin na may isang uh, may isang milyon ang naniwala doon sa kanyang uh, pakulo na yun. Isang milyon. Kung uh, pagbigay siya ng tig 500 sa isang milyong tao, 500 milyon na yun. Ha? 500 milyon na yun. At kalahati na yun ng kabuohang Uh, kabuuhang uh, pinag-aarian niya. <laughs> y- yung sinasabi niya na uh, net worth niya. Ah? Eh, wala po. Talaga, uh, uh, I'm sorry to say this. Ah. Mas- masakit man pakinggan, pero I'm sorry to say this. Ah, inyong naniniwala. Hanggang ngayon, ah, uh, yung mga naniniwala pa hanggang ngayon, eh, sobra na talaga yung pagkabobo niyo at pagkatanga. Eh, kahit ilang uh, sirado na Sarado na yung uh, utak ninyo. Ayun yun talaga, no? Yung parang uh, ayun yung uh, mapanggingan si Boy Mihorada dahil baka masunog kayo. <laughs> yun ang kalimbawa ng uh, ng utak ninyo ngayon. Okay. Uh, so uh, nagpalabas ako ng video kung hindi pa kung hindi pa kayo nakapanood noon, uh, panoorin niyo yung uh, latest video ko kanina, uh, how to report a scam sa YouTube, no? Uh, nandiyan po sa channel ko, hanapin nyo lang no? at dahil uh, inexplain ko uh, ipinakita ko yung step by step process uh, para po makarating na sa YouTube ang uh, ginagawa ni Norman Mangusin na scam no? isang budol-budol, uh, big time high tech no? uh, na napakarami ang uh, biktima okay, so kung uh, matanggap yan ng uh, YouTube ay eh, sigurado kong susuri nila yan, they will conduct an investigation at hindi po mahirap no hindi po mahirap na ma-establish nila dahil kahit yung number of subscribers niya uh, nasa 980,000 yata as of the kanina uh, ay dahil po yan sa natawag na inducement yung pinaasa yung mga subscribers na makakatanggap sila ng uh, 500 pesos no bawal po yan bawal po yan sa YouTube at uh, madali po nating patunayan yan dahil Uh, may mga screenshot tayo sa kanyang Facebook no na nagpapakita na meron talagang mga uh, meron talagang pag uh, pag-aakit no uh, to induce uh, people no yung mga ignorante uh, inducing them to fall into his uh, trap so hindi lang po sa uh, monetization hindi lang po sa super chat ito no kundi pati na rin sa kanilang uh, phishing no P H I S H I N G phishing. Ah, uh, yung sabi ng taga National Bureau of Investigation na pamaraan ito na pag makuha nila yung mga sensitive information at isa na dito ang telephone number ay eh, madali po nilang pasukin ang inyong mga bank accounts, no? Akala natin yung ang fraud yan, yung scam, yung sa ATM lang yung kinokopya yung uh, PIN number nyo. hindi po, no? Uh, para sa 
hindi uh, uh, hindi uh, hindi wastong pamaraan no uh, for uh, illegal uh, means no so bago uh, inip na inip na kayo tong call sa uh, pahayag ng uh, ni BBM no sa dali lang no sa dali lang no so uh, naka-report na po ako no eh uh, ilan sa inyo naka-report na uh, sa kay uh, FLM sa YouTube pero alam ko marami nagpaabot uh, sa akin ng mensahe na nag-report na rin sila no at uh, yung isusunod ko diyan yung mga ibang accounts na sumusuporta sa kanya na tumutulong sa kanya upang ikalat ang mga kasinungalingan niya no may listahan po tayo so yung uh, kung nakapera kayo uh, kulang siguro yan kulang pa siguro yan sa pag uh, nakaharap na yan sa kaso at uh, sigurado ko dahil sinusundan na kayo ngayon ng National Bureau of Investigation no ang iba diyan nakikita na, napansin namin binubura na no din delete na yung ibang videos nila uh, akala na makaka uh, makakataka sila pero hindi po lahat po yan ay na kopya na ng NBI ha ah? o oh, may ano na down reporting no uh, si uh, Roland Dabyong oh, down reporting no uh, okay si Ronsel uh, Gulisaw kapal ng mukha no uh, gulibing po Sir Manuel no uh, yan, parang hindi ko maintindihan to hapon no? uh, Japanese characters mo to Chinese no uh, okay so uh, ganyan po no uh, uh, Pero bago po yan, uh, patuloy tayo sa pahayag ni BBM through his uh, spokesman eh, nasa 2,165 o 55 viewers tayo. 450 pa lang yung likes natin. No? So bago tayong patuloy, ano muna dyan? Likes naman muna. No? Uh, likes naman muna no? sa, mula sa inyo. Uh, para medyo gaganahan tayo no? uh, sa pagpatuloy uh, sa pagsiwalat ng uh, Uh, nakuha natin na uh, uh, mensahe uh, mula sa tanggapan ni uh, BBM. No? Hindi tayo basta-basta. Ang dami natin nakikita dyan na uh, nagsabi na ang uh, tanggapan ni BBM na uh, pulot ko lang. No? Pinupulot ko lang mga bagay na ito uh, sa internet, sa Google. No? Uh, so, papakita ko sa inyo kung uh, paano ko ito na uh, kuha. Okay? So, okay. So, more than 2,000 ang uh, nanonood. Okay. Uh, 532 likes. Humahabol ang mga, ano ah, humahabol ang mga uh, ngus-ngusin, panatics. Humahabol sila. Uh, 122 ang uh, dislike. Uh, 544 ang likes. No? Pero siguro, uh, matagdagan pa yan. O 558 na. No? So, bago po yan, papakita ko muli itong larawan na ito. Para lang, uh, para lang po ilagay sa isip, matanim sa isip ng bawat isa kung anong tao ito si Norman Mangusin. No? Uh, yan po yung The Wolf in Sheep's Clothing. No? Ang lobo na uh, nakadamit ng tupa. No? Yun ba? Tama bang Tagalog ko? No? The Wolf in Sheep's Clothing. Yan po si Norman Mangusin. No? Uh, akala ng uh, mga naniwala sa kanya ay eh, napakabait na tao, matulungin, pero hindi nila alam na isa pala siyang lobo. At dahil na uh, nagtiwala uh, kayo sa kanya, eh, kakainin niya kayo. No? Kakainin niyo, uh, niya kayo na hindi niyo alam, eh, lobo na pala, wolf na pala yung uh, katabi niyo. Okay. So, ito po ang... Uh, ang uh, email no galing sa tanggapan ni uh, BBM no uh, office of senator bongbong marcos no media at bongbongmarcos.com no official po yan no? at uh, ito po ay uh, nakarating sa aking email kagabi no siguro pagkatapos lang ng ating uh, live stream kagabi 8:57 May 1 Uh, 2020. Ito po. At uh, hindi po ako uh, hindi po ako natatakot na baka sabihin nyo fake. Eh, siyempre pag fake ito magreklamo yung tanggapan ni uh, Senator Bongbong Marcos. No? So ito po ang uh, ang uh, email. No? Babasahin ko. No? At uh, pinadalhan din ako aside from the email, no? yung sulat nandiyan sa email. 
Ito po ang attachment no uh, mula sa tanggapan ni BBM. So no print out tayo uh, ng uh, nilalaman no uh, ng itong uh, letter nito at yung heading po diyan ay sa taas BBM no. Kita nyo? Uh, BBM. Office of Ferdinand Bongbong B uh, Bongbong R Marcos uh, Jr. no. So uh, ang petsa kahapon lang May 1. Nakalagay Mr. Manuel Mejorada, no? So para sa akin, hindi ko na papakita baka i ano naman ito ng mga ano ni ngos-ngosin, no? Ginoong in Tagalog po ah, in Pilipino yung uh, uh, liham na ito. Ginoo, Ginoong Mejorada. Nais naming linawin na ang Vice President Bongbong Marcos Facebook page na nabanggit sa inyong email sa amin. Uh, na may petsang Abril 30, 2020 ay hindi ang official, no? hindi official na Facebook page ng dating uh, Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasi nakatanggap ako o nakita ko na may may Facebook uh, page na yung pangalan uh, Vice President Bongbong Marcos. No? So, akala ko... Uh, Uh, siyempre nakalagay doon na uh, ito uh, binabala uh, si binibigyan ng warning si Norman Mangusin na huwag mag magpakunwari no huwag tigilan niya yung pagkanyang pagkukunwari na siya ay isang Marcos dahil may mga legal move sila na gagawin kung hindi pa ito hihinto so ako po ganun po hindi po ako nahuhulog kagad sa ganung mga mga scheme no Uh, kasi ma ma alam, alam ko maraming fake news din eh. Maraming kaso, hindi po ako nagbiglang uh, tatalo na lang at maniwala doon. So talagang sumulat ako through email. Ha? So ito po ang sagot. No? Uh, sumulat ako uh, April 30. Sumagot sila May 1. No? Bongbong Marcos. No? Okay. Uh, Nangahugan lamang na ang post na ito, na ang post nito, yung post na nakalagay doon na wina warningan no binibigyan ng babala si Norman Mangusin na tigilan na dahil uh, hindi naman siya Marcos ay hindi po hindi po ito galing sa tanggapan ni BBM oh ito po yan ang sinabi no kamakailan ay lumiham ang aming tanggapan sa Mindanao Daily News isang periodiko mula sa Mindanao no upang pabulaan ang mga balitang kamag-anak ni BBM si Mr. Mangusin. Okay, ulitin ko po no. Uh, naka naka-highlight po 'yan no, yung uh, portion niyan no. Upang pabulaan to deny ang mga balitang kamag-anak ni BBM si Mr. Mangusin. Ibig sabihin itinatanggi no. Uh, the claim of Mr. Mangusin that he is Francis Leo Marcos at anak siya. Hindi natin alam, no? Kasi iba-ibang sabi niya, eh. Ang unang sabi niya, ang tatay niya, si Dr. Pacifico Marcos, eh, meron siya lumalabas na mga audio, no? Mga yung tawag sa ilong utikal, no? Yung uh, mga mga pagyayabang niya na si eh, FM daw ang tatay niya at kapatid niya. Narinig ko yun, no? At uh, kapatid niya daw si Bongbong Marcos. Eh, nako naman po. Kahit sa itsura pa lang, No? hindi naman sa uh, ano natin yung mga <laughs> mga pangit pero sa itsura pala napakalayo no? okay so ipatuloy natin no we will continue kalakip sa email na ito ang kopya ng nasabing liham at maging ang kopya ng sulat ni dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos sa NBI ha? na humihingi na maimbestigahan si Mr. Mangusin at ilan pang personalidad, iba pang personalidad, no? Dahil hindi lang po si Norman Ngusngusin ang nag-iisa na napagpanggap na isang Marcos, no? At ginagamit ito sa kanilang mga illegal activities. Kami ay umaasa na sapat na ang paglilinaw na ito upang wakasan, no? Upang wakasan ang usaping ito at hindi hin at ng To remind the public, no, mapapaalahanan, no, eh, na twisted yung dila ko, <laughs> ah, yung ilonggo dila, no, hindi mahirapan mag-atagalog. Uh, at, at ng 
at ng mapaalaalahanan ang publiko to give due warning to the people ah uh, uh, to give uh, advisory to the yeah. maraming salamat pero malo po uh, uh, digital copy pero nakalagay signed no dahil official ito uh, sa under the electronic law uh, consider po ito as uh, official document no signed ito po oh makikita niyo signed attorney Vic Rodriguez tagapagsalita no spokesman uh, attorney uh, Vic Rodriguez tagapagsalita tanggapan ni dating senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Okay, so kasama sa pinadala sa akin ng email, binigyan din tayo ng kopya ng sulat ni dating First Lady Emelda Romualdez Marcos. Nakita ko na ito, pero hindi ko hindi ko binigyan ng uh, bigat, no? I did not take it uh, seriously kasi hindi galing sa official source eh. Ganyan po ako eh. May ingat po ako. So ngayon po dahil galing na ito sa tanggapan ni BBM, no? Uh, at pareho ito sa mga nakikita ko na sa uh, Google no? at may, may nagpapadala din sa akin ng uh, kopya dito pero hindi ko talaga pag hindi po uh, trusted ang source pag hindi ko mapagkatiwalaan hindi naman sa sinasabi ko na peke no? pero siyempre uh, madaling gumawa no? especially yung nagpapadala sa akin ay nakikita ko may galit kay Norman Moskusin no dahil sa mga atraso ni Norman sa kanila uh, in the past years. Pero ngayon, dahil galing na mismo ito sa tanggapan ni BBM, ang anak ni dating First Lady Marcos, ay eh, sasabihin ko na po na talagang authentic na ito. No? So ito, ito sa uh, page 1, uh, may perma pa po. No? Permado po ni FL, no? ni dating First Lady Emelda Marcos. No? At uh, sa second page, no? so makikita po ang perma ni uh, Mrs. Uh, Marcos, biyuda ni uh, dating President uh, Marcos. No? So may petsa po ito July 8, 2019. No? NBI Director Dante Gueran, National Bureau of Investigation, Taft Avenue, Manila, uh, Philippines. Re, no? yung re, subject. No? Request to investigate alleged fraudulent persons dahil siguro nakarating na kay FL na may mga tao na ginagamit yung pangalan ng Marcos para sa mga uh, masamang layunin no? uh, for illegal purposes. Dear Director Geran, may I kindly request your good office to investigate the following persons. One, a Mr. Tiborcio Villamor Marcos. No? Number two, Francis Leo Marcos. Number three, Mario P. Marcos. Number four, Al Amin Santa Romana Marcos. At number five, Princess Elizabeth Marcos. No? I have received, nakatanggap daw siya, na mga disturbing reports. Nakakabahala, no? nakakabahala. <laughs> Pasensya kayo sa uh, Tagalog ko. Na mga nakakabahala na uh, informasyon. Tungkol sa mga taong ito, using my name, ginagamit yung pangalan ko at ng aking pamilya, no? uh, to collect unauthorized campaign donations, selling of fake gold bar certificates, uh, fake gold certificates, at, and using photographs and films, video coverage to associate themselves with me. No? Ginagamit yung mga larawan, katulad sa ginagawa ni Uh, Norman Ngosgosin, may mga video siya, pumunta, din, dinalaw niya si FL. Eh, siyempre, eh, akala naman ni FL eh, uh, mabuting tao, eh, siyempre tinanggap naman. No? Ma, at uh, may isang uh, okasyon, yung birthday ni FL last year, nandun din si Norman Ngosgosin. Yung nakitandaan nyo yung uh, mga uh, pinag-iayabang niya na kadate daw niya, si FL, at sinabi daw, may mga caption pa, oh, kamukha ka ng tatay mo, no? Pero ang sabi sa akin ng mga tao sa paligid ni uh, dating first lady, wala lang silang pinag-usapan. Nagpa-picture lang po. Siyempre, 
si dating uh, person. Siyempre, hindi naman niya magtatanggi. No? Pero wala po, wala po, uh, hindi po totoo ang mga, ginagamit lang ni Norman Ngusngusin. No? Uh, lalagyan niya ng mga ano na uh, bulak-bulak na kunwari um, nag-uusap sila tungkol sa mga proyekto para ito ang papakita niya sa mga magiging biktima niya sa hinihinga niya ng mga contribution uh, para sa mga tao dito sa mga charitable projects katulad ng optical mission no uh, may project kami ni Tita no uh, ni Ninang tawag niya kay ano si Ninang daw no Ninang Imelda no uh, may project kami tulungan mo naman ito para sasabihin ko kay uh, Ninang uh, kay Tita na itong tao ito tumulong to malaking tulong sa atin ito uh, kaya siyempre yung ibang tao naman maniniwala naman ah sige okay para uh, baka maging pangulo si Bong si BBM uh, itong tao ito idalapit tayo sa kanya no ganoon po ang uh, psychology no so yun po ang uh, nakarating na sa uh, attention no ni um uh, dating first lady no uh, so who use uh, photographs and films video coverage to associate themselves no uh, with me and my family for an authorized no hindi uh, or oh, in uh, unauthorized and as scrupulous business practices yung mga masasamang mga uh, gawain sa negosyo please note that they seem to have converted their names no <laughs> pinalita nila sabi niya uh, tignan niyo uh, dahil pinalita nila yung mga pangalan nila uh, to the marcos name naging Marcos all of a sudden uh, katulad ni Ngusngusin, di ba? Uh, inamin niya eh inamin naman niya na dati siya dati siyang si Norman Mangusin at uh, bigla na lang daw isang araw pinatawag siya ng nanay niya at sinabi na anak, naawa na ako sa iyo dahil sa kahirapan natin eh hindi po dapat hindi po dapat na mag, uh, mag ano, uh, mamuhay ka ng ganito na isang mahirap no dapat uh, ang kinin mo ang para sa iyo ang nagkakarapat para sa iyo isa kang Marcos yun yun ang sinabi niya ha no? kaya kayo nabibitima dahil napakadali niyo papaniwalain it is very easy to deceive you ha? Uh, it is very to fool you hmm? fool talaga yung uh, uh, inuuto ka no uh, kaya kayo nagiging uh, biktima okay so uh, please uh, note, no, only thing, oh, please note, they seem to have converted their names, pilalitan nila yung mga pangalan nila uh, to the Marcos name and position themselves as chosen ones. No, no, sila daw ang, uh, sila daw ay binigyan ng, uh, ng diretso, no, pinili daw sila na mag, uh, makahawak ng pera, no? which is a false claim. Kasi nungalingan. Mga salita mismo yan, galing kay former First Lady uh, Emelda Romualdez Marcos. My legal team have personally checked these social media accounts and identifications and it is very disturbing. Nakakabahala na, sabi ni former First Lady. No? Dahil ginagamit yung uh, pangalan nila eh, no? ginagamit yung Marcos na pangalan upang uh, manloko sa ibang tao. So, sa mga tao dyan na hanggang ngayon ay hindi pa rin maialis sa kanilang mga isip na si Norman Gosgosin ay isang Marcos. Ito po, no? Galing kay BBM, galing kay First Lady. Eh kung totoo yung mga pinagyayabang niya, gagawin ba ito ni First Lady Marcos? No? na ipapahiya siya, ipapaimbestiga siya sa NBI, kayo, mag-isip kayo. Ha? Okay. So, number two dito, si Francis Leo Marcos. Ito po, no? Has claimed that he is the son of Dr. Pacifico Marcos, the brother of my late husband. So, si... Mrs. Marcos na mismo nagsasabi ha, na inaangkin daw ni Francis Leo Marcos na anak siya uh, narinig, no? hindi niyo pa nakita eh, 
kung uh, may pasensya kayo, panoorin niyo mga uh, videos niya. Pero tutulong kayo doon na laraki naman ang viewership niya. No? Okay. Uh, and that he has been chosen by the Marcos family. O ito na, no? Ang inireklamo ni Imelda na itong si... Well, gamitin na yung Francis Leo Marcos dahil ito nakalagay sa, sa sulat ni uh, Mrs. Marcos. And that he has been chosen, siya daw ang pinili ng pamilyang Marcos. Uh, as the custodian na siya daw ang tagapagtago ng kayamanan ng mga Marcos. Uh, which we are not in possession of. No? Wala nga sa amin yung sinasabi niyang kayamanan na yan, no? Uh, he uses my photographs in social on social media after photo opportunities. Oh, ito na, no? Sinusubong na ni Imelda. Ha? Sinusubong na ni Imelda sa NBI. Eh, pupunta dyan sa mga kung saan events na nandun ako at post-post sa, sa tabi ko at uh, ngiti-ngiti lang at sasabihin nila, oh, si Ninang ko, uh, sabi sa akin, kamukha ko raw ang tatay ko ang uh, tatay ko si Dr. Pacifico Marcos daw eh, talaga no sobra ang hindi, talaga no I find it very difficult nahihirapan akong makapaniwala na maraming tao ang nalinlang ang naloko ang nauto sa ganitong klaseng uh, kwento ni Francis Leo Marcos okay Tapos, has produced, oy, ito pa, he uses my photographs on social media after photo opportunities and has produced a film positioning him as a signatory to the world's wealth. <laughs> si FLM daw ang, ang magpipirma. No? Uh, para daw sa uh, kayamanan ng mga Uh, Marcos, no? He targets wealthy Chinese businessmen who want to do business in the Philippines and attracts them through charitable calls. Kung ano ang naging modus ni Norman Mangusin uh, in the past, no? Na target niya yung mga mayaman na mga Chinese businessmen, no? Eh, siyempre yung... Uh, selling point niya, sasabihin niya sa mga taga-China, ah, tulong kayo, ah, tulong kayo, ah, optical mission ko, ah, dahil uh, ah, ako may hawak ng pera ng mga Marcos, at uh, pwede kong sabihin kay Bongbong, na pag siya ang Pangulo ng Pilipinas, pwede kayo doon, negosyo Pilipinas, ako bahala sa inyo. Eh, siyempre naman, maraming mga Chino na Uh, naghanap ng padrino, akala nila kasi uh, pag uh, may may ganun kakalakas na kaibigan dito sa Pilipinas, eh maging madali ang uh, pagnegosyo dito. So, marami ang nahuhulog. No? Marami na ang nagiging uh, biktima. Okay. So, hindi uh, natin eh, tatalakay yung iba. No? So, so, sabi ni uh, FL, I remain accessible. Eh, pwede naman akong lapitan ng kahit sino man na Pilipino. But I'm gravely concerned on those na babahala na siya sa mga taong katulad nito na ginagamit ang kanyang kabaitan no? to their own advantage. No? Accessible siya eh. Kahit sinong gustong lumapit sa kanya, uh, ma'am, pwede po bang mapapicture? Oo, oh, sige, kasi mabait eh. No? Mabait. So, hindi pala alam na dahil sa kanyang uh, kabaitan, hmm, gagamitin na ito ni Norman Mangusin. Na siya na daw ang tagahawak ng susi sa kayamanan ng mga Marcos. Siya daw ang pinagkatiwalaan ng mga Marcos at uh, uh, sa mga biktima niya, no? si, dito sa social media scam niya, uh, pina, uh, pinangakuan niya ang mga taong ito na pag uh, sa uh, sa nakatakdang araw no sa nakatakdang araw eh makakatanggap sila ng bahagi ng Marcos wealth ang uh, kayamanan daw 
ang na mga Marcos, no? So yan po ang uh, pinaasa niya na may nagre-recruit daw sa na maging kasapi. Uh, ito uh, may kaugnayan ito sa tawag dito sa sa pagkakaanak niya na bibigyan niya daw yung mga members ng foundation ng pera no uh, bahagi share uh, mula sa Marcos Wealth no uh, na may mga ginto daw no uh, na pagdating sa nakatagdang araw ay ipamudmud niya no uh, ipamimigay niya eh siyempre naman eh maraming sino ba naman ang ayaw ng pera no eh, let us be honest about it lahat naman tayo gusto magkapera eh no Ah, uh, pero hindi nila alam na ginagamit lang ito ni Norman Ngusngusin, no? So sabi niya, "Oh, gusto niyo mag uh, sumali dito sa foundation namin, no? Magpa-member kayo upang yung pangalan ninyo ay eh, naka nasa listahan namin. Ilagay namin to sa database namin, no? Ilalagay sa database ang mga pangalan ninyo. Siyempre, pag wala kayo sa database, eh hindi kayo siyempre hindi namin kayo kilala eh. Ha? So hindi kayo makatanggap ng uh, may application form no may application form wala namang uh, organization no pag membership eh siyempre magfi-fill up ka ng personal data sheet no o uh, PDS personal data sheet lalagay mo yung pangalan mo ang uh, date of birth sino tatay nanay mo anong address mo uh, kung may asawa ka ano pangalan ng asawa mo kung may mga anak ka ano mga pangalan nila ganun mga pinaka basic oh hindi po ba no okay So, tapos, para daw sa processing, magbayad ka ng isang dolyar. No? One dollar. Fifty pesos. No? Fifty pesos ang uh, hinihingi na membership fee. Siyempre, kung ikaw naman ay iniisip mo, aba, baka yung babalik sa akin ito, One thousand fold, yung piso ko o yung one dollar ko, fifty pesos. E babalik sa akin times one thousand, no? So fifty pesos times one thousand, fifty thousand. Oh, 